എന്റെ ജീവിതകഥയുടെ ഏടുകൾ മറിക്കുന്നത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീണു കിടക്കുന്ന ഇലകൾ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവയെല്ലാം വെറുമൊരു മുഷ്ടികൊണ്ട് മാത്രം ഇടിച്ചു നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവീക ശക്തികൾ എന്നെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു ഈ കഥ ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ചകൾ ഏറെ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടേതാണ് ഇല്ലായ്മയുടെയും നൈരാശ്യത്തിൻ്റെയും ഇരുണ്ടാഴങ്ങളിലേക്ക് വീണതിനു ശേഷം വീണ്ടും കരകയറി പുനർജന്മം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥ ഞാൻ കഥകളി നർത്തകനാകുവാൻ ജനിച്ചവനല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്ന് മാത്രം വിധിയുമായി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടിമുട്ടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എൻ്റെ ബാല്യകാല ജീവിതത്തിൽ അത് നിർണായകമായ നിമിഷമാകുമെന്നും ആ നിമിഷം എന്നെ വഴിയെ കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാക്കുമെന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല ഞാൻ ജനിച്ച നാട് നെൽപ്പാടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം അവയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭീകരന്മാരായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും അമ്മയും ചെറിയമ്മയും ഒരു നമ്പൂതിരി ഗൃഹത്തിൽ വേല ചെയ്തിരുന്നു അച്ഛൻ അവിടെ കാര്യസ്ഥനുമായിരുന്നു മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായതിനാലാകാം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സഹോദരന്മാരോടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വാത്സല്യം എന്നോടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടത് ഒരു വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്നു പെട്ടെന്നാണ് അമ്മ തളർന്നു വീണത് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ വല്ലാത്തൊരു ഭയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പാഞ്ഞുപോയി അമ്മ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി നൊന്തു ചെറിയമ്മയും മുത്തശ്ശിയും ശ്രദ്ധയോടെയും വാത്സല്യത്തോടെയും ശുശ്രൂഷിച്ചുവെങ്കിലും അമ്മയുടെ ദേഹസ്ഥിതി തുടർന്നും മോശപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഏകാന്തത എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കളിക്കുവാനോ വർത്തമാനം പറയുവാനോ എനിക്ക് കൂട്ടുകാർ ആരുമില്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ വിയോഗം എന്നെ ഏറ്റവും അധികം വേദനിപ്പിച്ചത് ആ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അമ്മയുടെ കത്തിയേരിയുന്ന ചിതയോടടുക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തീനാളങ്ങൾ എന്റെ ശ്രമം വിഫലമാക്കി അമ്മ എന്നേക്കുമായി വിട വാങ്ങി അന്നു മുതൽ എന്റെ ജീവിതം തികച്ചും ഏകാന്തത നിറഞ്ഞ ഒന്നായി ഞാൻ ആരെന്നും എനിക്ക് ആരുണ്ടെന്നും അറിയുവാനുള്ള ആത്മപരിശോധനയായി പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളിൽ പുരാണ കഥാപാത്രമായ കർണനുമായി എനിക്കും സാമ്യം തോന്നാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടാകാം എൻ്റെ കർണവേഷം ഇത്രയേറെ പ്രസിദ്ധമായത് ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കർണൻ്റെ ജീവിതവും ഏകാന്തതയും അപമാനവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു മരണത്തിന് ശേഷമാണ് കർണന്റെ മഹനീയത മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരുപക്ഷെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അംഗീകാരം ലഭിക്കൂ എന്നതായിരിക്കാം എന്റെയും വിധി 
അന്ന് രാത്രി എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എനിക്ക് മുന്നിൽ ശൂന്യത മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയ്ക്കും ഒരു അന്ത്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ചിതയിലെ തീനാളങ്ങൾ ക്ഷയിച്ച് കനലായി ഒടുവിൽ ചാരമായി തീർന്ന് ഭൂമിയിൽ ലയിക്കും പോലെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ നമ്പീശൻ അതായത് കലാമണ്ഡലം നമ്പീശൻ്റെ എട്ടാണ് കോതിരമനയ്ക്കൽ അഞ്ചാം തമ്പുരാൻ്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് പ്രസിദ്ധനായ പരമേശ്വരൻ നമ്പീശൻ്റെ കീഴിൽ തുള്ളൽ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ ചിലവ് അഞ്ചാം തമ്പുരൻ വഹിക്കാമെന്നും ഏറ്റു അങ്ങനെ എട്ട് വയസ്സു പ്രായമുള്ള എന്നെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി തുള്ളൽ ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തു കലയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തെക്കാളേറെ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചു എന്നു മാത്രം വീട്ടിലെ ഭക്ഷണ ചെലവ് അത്രയും കുറയുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയായിരുന്നു നടനകലയുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ രംഗപ്രവേശം ആ കാലങ്ങളിൽ പരിശീലന രീതികൾ ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അച്ചടക്കം കൈകൾ വഴിയും ചൂരൽ വഴിയുമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾ പുഷ്പകമനയിൽ താമസിച്ച് തുള്ളൽ പഠിക്കുവാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്നും മകന്നുവെന്ന വേദനയും കർക്കശമായ പരിശീലനവും അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഗുരുനാഥൻ എന്നെ കഠിനമായി പ്രഹരിച്ചു അദ്ദേഹം ആ സകലം മുറിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ചെറിയമ്മ ഇത് കണ്ട് ഏറെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ആശാനെ നേരിൽ കണ്ട് ശകാരിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആശാന്റെ താളം കൊട്ടുന്ന കോല് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആശാൻ തികച്ചും ശാന്തനായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം പതിവ് പോലെ പരിശീലനം തുടർന്നു ശിഷ്യരെ മിടുമിടുക്കന്മാരാക്കുവാൻ ഗുരുക്കന്മാർക്കുള്ള ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് ഇത് ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് പിന്നീട് ആശാൻ എന്നെ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സഹായിച്ചു തുള്ളൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ചെറക്കിൽ തേവരുടെ അമ്പലത്തിൽ അവിടെ ഈ ഉത്സവ കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട് അത് നടക്കൽ പതിവുണ്ട് അതായത് വാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഞാൻ തുള്ളൽ പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം പ്രമാണിച്ച് ബ്രാഹ്മണ സദ്യയും നടന്നിരുന്നു അന്ന് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു സദ്യ കഴിഞ്ഞു ബാക്കി വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാമല്ലോ എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം വൈകിയ രാത്രിയിൽ വിശക്കുന്ന വയറുമായി കാത്തിരിക്കവേ ഞാൻ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉണർന്നപ്പോൾ കോരിരുട്ടും അവിടെ ഞാൻ മാത്രവും ആന ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചോടുന്നതായി തോന്നി ഭയത്തോടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പാഞ്ഞു കുട്ടിക്കാലം മുതലൊക്കെ കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് വീടി വലി പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ വീടി വലി വലിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വടി വാങ്ങിക്കാൻ കാശുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പോയി വീടി ഇങ്ങനെ കണ്ടു തൊഴിൽ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞതോടെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഇതിനിടെ ചില ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ബീഡി വലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എങ്കിലും അത് വാങ്ങാൻ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ വലിച്ചു കളഞ്ഞ ബീഡിക്കുറ്റികൾ പെറുക്കി വലിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് ഇതെനിക്ക് മാനസികമായ സുഖവും 
ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായി എന്ന തോന്നലുമുണ്ടാക്കി തമ്പുരാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്നെ കഥകളി പരിശീലനത്തിനായി വിശാലമായ നാരേരി മനയിലേക്ക് അയച്ചു പാരമ്പര്യം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഈ മനയിൽ പതിനാറ് കെട്ടും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുളിക്കുവാൻ വെവ്വേറെ കുളങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനായകൻ അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം സർവസമ്മതനും ജാതി മതഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിച്ചിരുന്ന തികഞ്ഞ ഒരു കഥകളി ആസ്വാദകനുമായിരുന്നു ഞാൻ മനയിലെത്തിയപ്പോൾ അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ വെറ്റിലച്ചെല്ലവും അടുത്തു വെച്ച് ചാരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു കോതിരമനക്കിൽ തമ്പുരാൻ തന്നയച്ച എഴുത്തു വായിച്ചു എന്നിട്ട് കാര്യസ്ഥനോട് കഥകളിയിലെ കിരീടം കൊണ്ടുവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു ആ കിരീടം ധരിച്ച് ഒരു ചെറിയ അഭിനയം കാണണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കിരീടം എന്റെ തലയിൽ വെച്ച ഉടനെ എന്റെ ദേഹത്തിൽ ഒരു പ്രകമ്പനമുണ്ടായതായി തോന്നി ആ കിരീടം എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസവും ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ മുദ്രയിൽ കാണിച്ചു അദ്ദേഹം തൃപ്തനായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പനയായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം ആരംഭിച്ചു നാരേരി മനിക്കില് കഥകളി പഠിക്കാൻ ചേർന്നിട്ട് ആ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൃമീരോഗത്തിലെ കൃഷ്ണൻ ചൊല്ലിയാടാണ് ആ ചൊല്ലിയാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാവുണ്ണിയാശാൻ ഞങ്ങളെ ക്രമീരവധത്തിൽ ചൊല്ലിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചൊല്ലിത്തന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല തുടർന്ന് അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു അസ്ത്രമെടുത്ത് ആശാൻ അതുകൊണ്ടെന്നെ പ്രഹരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ ഇടപെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആശാൻ ശിക്ഷ നിർത്തിയത് മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനിതനായ എന്നിൽ രോഷം നിറഞ്ഞു ലോകത്തോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നി എനിക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടു മാർഗങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ പലായനം ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി വെയിലിൽ ഏറെ സമയം നടന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നടന ലോകം എനിക്ക് പറ്റിയതല്ലെന്ന് പട്ടാളത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു വള്ളം വഴി അങ്ങോട്ട് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പണമായി ഒരു മുക്കാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കടവിൽ പോയി പക്ഷേ വള്ളം കാണാതായപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി ആ 
അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്നു അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചായക്കടക്കാരൻ എനിക്ക് കഴിക്കാനായി കപ്പ തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുക്കാലണ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല കപ്പ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ യാത്ര എവിടേക്കാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എൻ്റെ കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ഇതായിരുന്നു പട്ടാള ലോകത്തേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നടന ലോകം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ സ്നേഹത്തോട് ഉപദേശിച്ചു എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ വീണ്ടും സജീവമായി എന്നാൽ അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുമെന്ന ചോദ്യം എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ വീട്ടിൽ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടതും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ എവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും കഥകളി ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഇതുപോലുള്ള കവലകളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം അജ്ഞാതമായൊരു കൈ എന്നെ ദൈവകൽപ്പിതമായ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുമുണ്ട് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ ഒരിക്കൽ കഥകളിക്കായി നാരേരി മനയ്ക്കൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് താഴ്ന്ന സ്വരത്തിലൂടെ മാത്രം ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം എത്രയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുകുത്തു നടക്കുമ്പോൾ ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയത്തോടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി പ്രേക്ഷകർ ശ്വാസമടക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാപ്രകടനം എത്രയോ മഹത്തരമായിരിക്കും എന്നുമറിയാനായി സന്താനഗോപാലത്തിൽ അർജുനനായി വന്ന കൃഷ്ണൻ നായരിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു വശീകരണ ശക്തി ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ മാതൃക അദ്ദേഹം തന്നെയാകണം എന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു പച്ച ചുറ്റി നല്ലവർക്കും കുലീനന്മാർക്കും ധീരന്മാർക്കും എന്നതാണ് കഥകളി നിയമം പച്ചയല്ലാത്തവയിൽ നിന്നും പച്ചയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു പ്രസിദ്ധരായവരുടെ അഭിനയം നേരിൽ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല ഒരു വർഷത്തിനകം പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു എല്ലാവരും സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി നാറേരി മനിക്കിലത്തെ കഥകളി കഥകളി നിർത്തിയതിനു ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് സ്വർഗലോകത്തു നിന്നും മനുഷ്യലോകത്തേക്കും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി ഈ സമയത്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദുശീലവുമായി പരിചയപ്പെട്ടത് അച്ഛൻ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന വീട്ടിലെ ചെടികൾ നനയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ഓടത്ത് ഗോപി എന്നെ സഹായിക്കുവാനായെത്തി എനിക്കായി കുറച്ച് കള്ളു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ ഭയപ്പെട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഒരു ചിരട്ടയിൽ കള്ളെടുത്ത് 
ഒരു മാവിൻ കൊമ്പ തിരുന്ന് ഞങ്ങളത് മുഴുവനും കുടിച്ചു കയ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാനത് ആസ്വദിച്ചു എന്റെ സിരകളിൽ കലയോടുള്ള ലഹരിക്കു പകരം അധമമായ മറ്റൊരു ലഹരി ഒഴുകി നിറഞ്ഞു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നില് കലാമണ്ഡലത്തില് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ചേരാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിട്ട് രാമൻകുട്ടി പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിലെത്തി ചെറുതൊരുത്തിയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ വക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേരുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു വള്ളത്തോൾ കേരളീയ കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതാണ് കലാമണ്ഡലം കേരളീയ കലകളെയെല്ലാം പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ഒത്ത ഉയരം അതിനൊത്ത ശരീരം അതായിരുന്നു വള്ളത്തോൾ വട്ടക്കണ്ണട കയ്യിലൊരു വടി രാമൻകുട്ടി ആശാൻ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മഹാകവി എന്റെ നേർക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കല്യാണ സൗഗന്ധ്യത്തിൽ വിശ്വരൂപമെടുത്ത ഹനുമാന്റെ മുന്നിൽ വിറയലോടെ നിന്ന് ഭീമന്റേതായിരുന്നു എന്റെ സ്ഥിതി പരീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ചേർത്തോളൂ എന്നാണ് മഹാകവി ആശാനോട് പറഞ്ഞത് അന്നാണ് ഞാൻ കഥകളി മുറപ്രകാരം പരിശീലിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് രാമൻകുട്ടി ആശാന്റെ കാൽക്കൽ വെറ്റിലയെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിച്ചു ഇനി പിന്മാറില്ല ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കാത്ത രാമൻകുട്ടി ആശാന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി പോലും കാണുവാൻ വിഷമമായിരുന്നു തല ഉയർത്തി ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കൈയിൽ താക്കോൽ കൂട്ടവും മറുകയിൽ ഒരു പാത്രം നെയ്യുമുണ്ടായിരിക്കും പുറമേക്ക് കഠിനഹൃദയനെന്ന് തോന്നിക്കുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ പരമശുദ്ധൻ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതോടെ ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് എണ്ണ പുരട്ടിയുള്ള കഠിനമായ തിരുമൽ ആരംഭിച്ചു ഏറെ അനുഭവിച്ചുവെങ്കിലും ദേഹം ശക്തവും വഴക്കമുള്ളതുമാക്കുവാൻ തിരുമൽ അനിവാര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേഹം പിരിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്തതുപോലെയായി അഞ്ചാറ് കുട്ടികളെ ചവിട്ടി തിരുമ്മിയതിനു ശേഷം ആശാന്റെ ദേഹം ഞങ്ങളൊഴിയുമായിരുന്നു ചവിട്ടി തിരുമൽ മഴക്കാലത്ത് അതായത് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അത് ജീവിതകാലം മുഴുവനുമായിട്ടായിരുന്നു തോന്നിയത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പല കുട്ടികളും പരിശീലനം നിർത്തി പോവുക പതിവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദിനചര്യ പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്ക് ആരംഭിക്കും കുളി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കണ്ണിന്റെ അഭ്യാസം അതിനുശേഷം കാൽ വിരലുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ ചാടുക പിന്നെ കൈകാലുകളുടെ അഭ്യാസം എന്നിവ തുടരും ഈ അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം അഭിനയം കുറ്റമറ്റതാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നു
ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ കുസൃതിക്കാരനായ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു സ്നേഹിതൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപരിചിതൻ വന്നെത്തി കൂട്ടത്തിൽ കേമനാകുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ബീഡി കത്തിക്കുവാൻ എന്ന പോലെ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നു പിറ്റേനാൾ അഭ്യാസം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ആ അപരിചിതൻ പുതുതായി വന്ന അധ്യാപകൻ പത്മനാഭൻ നായർ ആശാരാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ആശാൻ കീചകവധം ചൊല്ലിത്തരികയായിരുന്നു ഞാൻ ഹരിണാക്ഷി എന്ന പാട്ടിനൊപ്പം കയ്യിൽ പാത്രവുമായി വരുന്ന സൈരന്ധ്രിയായി അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അഭിനയത്തിനിടയിൽ എന്തോ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ചു മുഖഭാവം മാറുകയും എന്നോട് വീണ്ടും അഭിനയിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വടിയെടുത്ത് എന്നെ പൊതിരെ തല്ലി മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകി രോഷം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഞാൻ ആശാനെ തുറച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ആശാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സൈരന്ധ്രി കീചകനെ നോക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മനോവേദനയും അപമാനവുമാണ് ഉണ്ടായത് ആശാൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഇനിയും ശകാരിക്കുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ഭയം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു ആശാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മികച്ച കഥകളി നർത്തകനാകണമെന്നാണ് ആശാന്റെ ഇച്ഛ എന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീന ശക്തി ചെലുത്തുകയും എന്നെ ഇന്നത്തെ നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആശാനായിരിക്കുമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇന്നും കീചകവധം കളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു വരും എന്നാൽ ഞാൻ സൈരന്ധ്രിയായിട്ടല്ല എന്നും കീചകനായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കാറുള്ളത് Oh, 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 oh,
ഞാൻ കേമനായി കാണപ്പെടുവാനും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനുമുള്ള എൻ്റെ താൽപ്പര്യം എന്നെ പല കുഴപ്പങ്ങളിലും ചാടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഭക്ഷണമുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന കേടുപറ്റിയ ഒരു ഘടികാരത്തിൻ്റെ കേടു തീർക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഫലമോ വേർപെടുത്തിയ ഘടികാരം വീണ്ടും കൂട്ടി ഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളും അധികപ്പറ്റായി തീർന്നു എനിക്ക് തക്കതായി ശിക്ഷയും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വാതിൽ തലയിലേന്തി ഞാൻ ഓടേണ്ടതായി വന്നു കുളിമുറിയുടെ വാതിൽ തകർത്തതിനുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു അത് കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ഞാൻ ശിക്ഷയിൽക്കേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ വിദ്യാലയ ജീവിതം മധുരവും കൈപ്പുള്ളതുമായ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിശീലനമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ അധ്യാപകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു അധികം താമസിയാതെ എൻ്റെ ബന്ധുവായ ചന്ദ്രികയെ വിവാഹം ചെയ്തു അത് പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞ കാലമായിരുന്നു ചന്ദ്രികയെ ഒരു മാതൃകാ യോഗിയായ ജീവിത സഖിയായി ഞാൻ താമസിയാതെ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാൺമക്കൾ ജയനും രഘുവും ജനിച്ചതോടെ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ലോകം തുറക്കപ്പെട്ടു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ അന്തരിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം രാമൻകുട്ടി ആശാനെയും പത്മനാഭനാശാനെയും അരികിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാനും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനായുള്ള ചുമതലകളെല്ലാം തന്നെ മഹാകവി അവരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കഥകളിയുടെ ഇന്നത്തെ നിലവാരം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാർ വള്ളത്തോളും എം കെ കെ നായരുമാണ് എം കെ കെ നായർ കഥകളിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാനപതി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഥകളി വേഷങ്ങൾ പുതുക്കി ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് നാടകങ്ങൾ കഥകളിക്കുതകും വിധം മാറ്റി എഴുതിക്കുകയുമുണ്ടായി കഥകളി നർത്തകർ പലരും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലിരിക്കുന്ന എം കെ കെ നായരുമായി മുദ്രകൾ വഴി സമ്പർക്കം പുലർത്താറുണ്ട് കഥകളി ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും പരിചിതമാക്കുകയും എന്നെപ്പോലെയുള്ള നർത്തകരെ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള മഹാന്മാരോട് കടപ്പെട്ടവനാണ് കലാമണ്ഡലം ഒരു ഉന്നത സ്ഥാപനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെണ്ട മദ്ദളം സംഗീതം എന്നിവ പഠിക്കുവാൻ വന്നു ചേരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേരും പെരുമയും പരന്നതോടെ അന്യനാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നു ചേരുവാൻ തുടങ്ങി അവർ കേരളീയ കലകൾ അഭ്യസിച്ചു 
നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ സ്വരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും ആരംഭിച്ചു എനിക്കും എൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു വലിയൊരു ബഹുമതിയായിരുന്നു എന്നാൽ അറിയാതെ തന്നെ എന്നിൽ അഹങ്കാരവും കയറിക്കൂടി എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരെ ഞാൻ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി നളൻ്റെ സഹോദരനും ബുദ്ധിഹീനനും അഹങ്കാരിയുമായ പുഷ്കരൻ നളനെയും ദമയന്തിയെയും നാടുകടത്തുന്നു ഞാൻ പുഷ്കരനായും കൃഷ്ണൻ നായർ നളനായുമാണ് അഭിനയിച്ചത് മദ്യം കഴിക്കല് തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലവാരം വന്നു പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ നൂറ്റില്ലാതെ വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതായത് കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യ മദ്യം മദ്യം കഴിക്കൽ കാരണം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാട് ഈ സമയത്താണ് എൻ്റെ മദ്യപാനം വർദ്ധിച്ചത് വിനാശകാലെ വിപരീത ബുദ്ധി എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ അഭിനയത്തിനു മുമ്പ് മദ്യപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മദ്യം ലഭിക്കുവാൻ വിഷമമില്ലായിരുന്നതിനാൽ ഈ ദുശീലം വീണ്ടും അധികരിച്ചു പരിപാടികൾക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കഥകളി പ്രേമികൾ മദ്യം സമ്മാനിക്കുമായിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ നിദ്രയിൽ എന്ന പോലെ അഭിനയിക്കും പലപ്പോഴും എന്നെ എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന പണമെല്ലാം മദ്യത്തിന് ചിലവാക്കുമായിരുന്നു ഈ ദുശ്ശീലത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന് പോലും ഞാൻ അകന്നുപോയി എൻ്റെ യാത്ര ആത്മനാശത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയായി ദേവലോകത്ത് നിന്നും അസുരലോകത്തേക്ക് ഞാൻ നിപതിച്ചു Oh, oh, oh.
വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അഭിനയത്തിനു ലഭിച്ച വേതനമെല്ലാം മദ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മിക്കവാറും അബോധാവസ്ഥയിലുമായിരിക്കും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചും വിസമ്മതം പരക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭാര്യയുടെ പരിതാപകരവും നിസ്സഹായവുമായ മുഖം അവളുടെ ശാസന ഇവയെല്ലാം എനിക്ക് അസഹ്യമായി ഇനിമേൽ അവൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ താക്കീത് ചെയ്തു ഞാൻ അലമാരി തുറന്നു ഉറക്ക ഗുളികകൾ എടുത്ത് ഒരു പിടി ഗുളികകൾ വിഴുങ്ങി കിടക്കയിലേക്ക് വീണു ദൂരത്തെങ്ങോ ഭാര്യ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടതായി തോന്നി എന്നാൽ ക്ഷീണത്താൽ അവശനായ ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സ്വയംകൃതമായ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുക അതുമാത്രമായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം പത്മനാഭനാശാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുകയായിരുന്നു സൗമ്യമായ സ്വരം എന്നെ ശാന്തനാക്കി കത്തിയേരിയുന്ന വേനലിന് ശേഷം പെയ്ത മഴയുടെ സ്വർഗീയ സുഖമാണ് അപ്പോൾ തോന്നിയത് വിഷമിച്ചെഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നതും ഞാൻ വീണത് ആശാന്റെ കൈകളിലേക്കായിരുന്നു നേരെ എന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മദ്യപാനം തീരെ ഇല്ലാതായി അതോടൊപ്പം പുകവലിയും വെറ്റിലുമുറുക്കലും എന്റെ കഴിവ് വീണ്ടും തെളിയിക്കുവാൻ ഞാൻ വിഷമമേറിയ കഥാപാത്രങ്ങളായി അഭിനയിച്ചു നള ചരിതത്തിൽ ബാഹുകൻ കർണശപഥത്തിൽ കർണൻ നള ചരിതത്തിൽ കാട്ടാളൻ എന്നിങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഞാൻ തൃപ്തനായി
ജീവിതത്തിൽ പിന്നോക്കം നോക്കിയാൽ കലാമണ്ഡലം എത്രയോ നല്ലൊരു ഓർമ്മയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകൻ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉയർച്ച ഞാൻ മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത് പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ പരീക്ഷ പരമ്പരാഗതമായ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം അതായത് ഗുരു ശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് താമസമാക്കി നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തുടരുക എന്നതായിരുന്നു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആശാന്മാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിഷമങ്ങൾ എനിക്കറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് സഹായകമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ എന്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിഷമതകൾക്കും മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഈ ദേഷ്യപ്പെടലൊക്കെ ഈ മദ്യപാനം കൊണ്ടുള്ള ദേഷ്യപ്പെടലായിരുന്നു എങ്കിലും അതൊക്കെ മറന്ന് എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും ഒരു തലവേദന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും എല്ലാത്തിനും മുൻകൈയെടുത്ത് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് മനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് എനിക്ക് അഭയം തന്നത് ചന്ദ്രികയുടെ പിന്തുണയും സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ശുശ്രൂഷയുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ നട്ടലിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അഭിനയം അവസാനിക്കുമെന്ന നിലയിലെത്തി ഗതികെട്ട എൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ ദൈവം എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ തൂക്കമുള്ള വേഷം ധരിച്ച് വട്ടം കറങ്ങുകയും മറ്റും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നിരിക്കാം ഇത് കഥകളി മാത്രം തൊഴിലായ എനിക്ക് അത് നിഷിദ്ധമായാൽ പിന്നെ ദരിദ്രനായി മരിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒരു ബാലൻ പിറകിൽ നിന്ന് തട്ടിവിളിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചു പഴം തന്ന് ഓടി മറഞ്ഞു ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സന്ദേശമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമെന്ന് നേരുകയും ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് ആറു മാസത്തിനു ശേഷം ആ നേർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടന്നതും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ അഭിനയങ്ങളിലൊന്ന് സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ ബലഭദ്രനായിട്ടാണ് ബലഭദ്രൻ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ അർജുനനെ സഹായിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലഭദ്രനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ബലഭദ്രനും ശ്രീകൃഷ്ണനും സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് 
അഷ്ടകലാശ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ഗംഭീരമായ തോതിൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് കൃഷ്ണമുടി സ്വർണ സ്വർണം കൊണ്ട് കെട്ടിച്ച കൃഷ്ണമുടിയും വീരശൃംഖലയും ആണ് കമ്മിറ്റിക്കാരിൽ നിന്ന് തരാ തരലുണ്ടായത് അത് തന്നതോ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരായ പത്മഭൂഷൺ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരാണ് സ്വർണമുടി തലയിൽ വെച്ച് തന്നത് ഗുരുവായൂരിൽ നടന്ന് എൻ്റെ ഷഷ്ട്യബ്ദ പൂർത്തിയാഘോഷത്തിൻ്റെ മധുരസ്മരണകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു രാമൻകുട്ടിയാശാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ കിരീടത്തിൻ്റെ സ്വർണ മാതൃകയും പത്മനാഭനാശാൻ ഒരു വീരശൃംഖലയും എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു പരിപാടിക്ക് മുമ്പായി എൻ്റെ തുലാഭാരവും നടത്തി എനിക്ക് ലഭിച്ച മറ്റു ബഹുമതികളിലൊന്ന് പത്മശ്രീ ആയിരുന്നു പല മഹതി മഹാന്മാരിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശംസ കണക്കിലേറെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയോടും കുടുംബത്തോടും തൊഴിലിനോടും വൈകാരികമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം നേടി ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും യാത്ര ചെയ്തു അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പരത്തുകയും ചെയ്തു അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അഭിനയിച്ചതെന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ കീർത്തി നേടിത്തന്നതെന്നും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മറുപടി നിസ്സംശയം രൗദ്രഭീമൻ എന്നായിരിക്കും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ അഭിനയത്തിന് പരിപൂർണത കൊടുത്തു അത് ഞാനും പഠിച്ച് വൈദഗ്ധ്യം നേടി ചുട്ടിക്കുത്തുമ്പോൾ മുതൽ പിന്നെ ഞാനില്ല തിരശ്ശീല താഴുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തേടുന്നത് ബദ്ധവൈരിയായ ദുശാസനനെയുമാണ് പിന്നീട് ദുശാസനന്റെ ദേഹം പിളർക്കുന്നവനായും ദ്രൗപതിക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന പ്രേമലോലുപനായും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാൽക്കൽ നമിക്കുന്ന പരമഭക്തനായും ഞാൻ മാറുന്നു
കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പല വേഷങ്ങളും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വേഷങ്ങളും ഞാനും ഒന്നായിട്ടുമുണ്ട് ഒരു കഥകളി നടൻ്റെ ചുമതല പ്രേക്ഷകരെ വിനോദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ വികാരങ്ങൾ തൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് ഭദ്രമായി അടക്കേണ്ടതാണ് തനിക്ക് മാത്രമറിയാവുന്ന സ്വകാര്യമായി